आरटीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درير وقاتشير شمانيتو درشوك بندو أبنا در شكولك أبنا در بريو تيبي पिस्टी भी बांग्लादेश पक्को थे कि ये बंग आपने दिल प्रिय अनुष्ठान भी बहुत शंकर तो मसला मसाइल ये पर्व थे कि आंतरिक शागोतो उम्मवारों का बदजन अच्छी। अमरत बोले सिलम जब भी बहो जीवन के एक टी गुरुत्वपूर्ण अध्याय ये अध्याय शुंदर और सुचारु रूपे परिचारण और मत दो दिए आपने एक � विदेशी पारी जमाच्छे, शॉप कुछ खर्च करे, शे विदेश ते के निश्चो है फिरे आस्ते से, तार कुनो प्लान नहीं, एवं शे सुन्नो हाथे फिरे आस्ते से, ये टी प्लान ही इंजीबोन, क्योंकि इस्लाम प्लान बित्तिक, परिकल्पना मोताबिक, आपने के एक उन्नत जन्नू बोल्चे, आस्केरी पर भी कितो अमर आलोचना करबो, विवाहे � एवं बीचारी ते अतिरिक्त तो बेकोरा, जार बेकोरा को था शे बे ना कोरे, जा जार बेकोरा को था ना तारु पर बेचा पी दो, तो आज के अमरा ओनारों पर, शादाशी दी, बी, जार मुझे बोर को नहीं तो थक बे, शे प्रिबी प्रशंगे आज के इपर बे आलोचना करूं, ये पर बे आपने दिशाते, आमदे शम्मानी तो अतिथि आलोचना है प्रथमे आम्र आलोचना कर बजट होच्छे जे बीर एक टक गुरुत्तो पुनो दीख होच्छे मोहरना नेट दारण करा तो ये ना जामी जनाब शख्स सैफुद्दीन बेलाल शब्ब करके चाहिए उन्होंने बोल बोले मोहरना रना मी जे गाला शिमा लंगोन करा होच्छे एवं लक्खो लक्खो टकर मोहरना धर्ज करे विवाहों के कुंटा � أبو سرطة دشوق بن دشوق لي دون هذا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى أمة بعد. مهتا يراجو أمرا بولي شيء جت أكتر فروج. أبو شرطو جت أذانا كولي. إتا شيلي مير كاتش أبو شويريني. أبو الله النبي عليه الصلاة والسلام بول شيء إن جي بير شرطو غري بورن كرا جوري. أبو إير بودي شبجي تي جي بو شرطو تا بورن كرا حق تراكه. سيتا هلو كي مهور دي دوا. أجي مهور تا شبجي بول شرطو. ये मोहर दिए किंतु मस्ता हलाल तुम भील फुरुज जार मध्य में तार स्त्री तार संभोग करा तार जोने जायज है ये टेक किंतु माने अबोइधो और बोइधो बीयर मध्य पार्थक्को जब बोइधो बीयर मध्य स्त्री के सम्माने मोहर दिए नहीं आशा है एक ना जर को मिति मध्य हमारा जेने फिले चीजे ऊपरे निदिष्ट कोरे दाहा � जब लिखते हो भी अनेक बड़ों की न दीते हो भी छोटो एवं आर्टेक ने व्यापार देखा जाए कारण बोले जब क्या न बड़ों को बाधा है बोले ये जोन ने एवं आमी अमनों सुने ची जब अल्लाह माफ करो काली साहेब बोलते हैं काली साहेब बोलते जोन छेले ऐतराज करते से जन ऐतो बड़ो मोहरता मिलते पर बनाना ताहले एक तो पुरतारों ना शिकार होच्छे एवं उल्टो मोहर एवं बोल मोहर बेशी कोरे बाधार कारण क्यों बोल उल्टो मोहर एक तो कारण बोल माने बोल छेले के जो होतो अनेक टका पैसा एवं माने गाड़ी फ्रीज बैठा वोटा खाट पलंग दावा है कुनो जो दी कारणी तलाक दिए दाई ताहले एगुली के किभावे बैक करा होवे 
এর জন্য বড় অঙ্কের একটা মোহর লেখা হয় আমি বললাম যে নাউজবিল্লা বিয়ের শুরুতেই তালাকের চিন্তা ভাবনা এটা তো এক মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধনের জন্য এটা তো ক্ষণিকের জন্য নয় তাহলে মূলই এখানে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি তালাক একদিন হবে এবং এই টাকাটা আমাকে নিতে হবে এটা আমাদের প্রবাদে আছে যে গোড়ায় গলত বা বিসমিল্লাহ গলত সূচনাতেই ভুল করা হচ্ছে যে ওই উসুল একটা কথা আছে না মুকাদ্দমাতুল হারামে হারামুন তাই না সেই স্থির করা হচ্ছে যে আমি যেন তালাক না দেয় সেজন্য একটা বড় বোঝা তার উপরে চাই এজন্য আমরা আমাদের যুবক ভাইদেরকে বলবো যা আপনি দিতে পারবেন তাই নির্দিষ্ট করবেন এবং এই কথাগুলি ওই বৈঠকে না বিয়ের বৈঠকে আগে গার্জেনের সঙ্গে কমপ্লিট করবেন আর দুই নম্বরে বলবো যে যদি লিখেই ফেলেন তাহলে আপনাকে ওটা অবশ্যই দিতে হবে আর একটা বলবো যে মোহর বাসর ঘরে মাফ নেওয়ার যে একটা আমাদের সামাজিকতা রয়েছে এটা কোনো পুরুষের জন্য ঠিক নয় আর কোনো স্ত্রীকে যদি চায়ও স্বামী বা স্বেচ্ছাই বলতে হবে সেটাও যেন না করে কারণ প্রথা অনুযায়ী করে দিলেও সেটা মাফ হবে না ধন্যবাদ জনাব শেখ সাইফুদ্দিন সাহেবকে চমৎকার কথা বলেছেন আমি এবারে শেখ আমানুল্লাহ মাদানি সাহেবের কাছে বলবো যে অনেকেই যেটা যেটা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকেন মহারানাটা তারা কি করে থাকেন যে কিছু দিয়ে আর দেন না এই যে না দেওয়া নারীর যে হকটা আল্লাহ যেখানে বলছেন আ তো হুন না উজু রা হুন না অন্য জায়গায় বলছেন নেহলা সেটা আল্লাহ বলেছেন এই যে না দিয়ে হকটা রেখে যাচ্ছে পরবর্তীতে ওই স্বামী মারা গেল স্ত্রীর হকটা আদায় করলো না তার পরিণতিটা কি হবে মহারানার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে মহারানার ওখানে আর একটা কথা আমি বলা ভালো মনে করছি সেটা হলো এই যে মহারানার লেখার সময় দশ হাজার এক টাকা এখানে একটা এটা একটি কুপ কুপ্রথা বটে দশ লক্ষ এক টাকা কেন বলছে শেষে শূন্য থাকলে বরকত নষ্ট হয় এ ধারণা যদি করা হয় এটা একটা অন্যায় কাজ মহারানা ছেলের সাধ্য অনুযায়ী দিতে হবে এখন সে যদি না দিয়ে মারা যায় তাহলে দায়ী থাকবে অবশ্যই তার মাল থেকে সেটা পরিশোধ করতে হবে স্ত্রীকে বলছে তোমার স্বামীকে মাফ করে দাও মাফ করবে কেন তার তো সম্পদ রেখে গেছে সে দেয়নি কেন অবশ্যই তাকে দেওয়া উচিত ছিল অতএব ছেলে যতটুকু সাধ্য ততটুকুই মহর নির্ধারণ করা উচিত এবং এ ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত অভিভাবক সজাগ থাকবেন যিনি মেয়ে দিচ্ছেন তিনিও সজাগ থাকবেন আমরা আগেই দেখে এসেছি হাদিসে যে রসুল সালাম বললেন যে তুমি একটি লোহার আংটি খুঁজে দেখো তো সামান্য অন্যতম যখন পারেনি তখন কোরআন মজিদকে সেখানে মহর হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কাজেই মহারানা যত কম হবে বিবাহ তত সহজলভ্য হবে জেনার বাজার তত বন্ধ হবে মহারানার দায়ভার এবং আনু আনুষঙ্গিক দায়ভারের কারণে দেখা যাচ্ছে অনেক যুবক ধুকে ধুকে মরছে অথচ বিবাহ করতে পারছে না এটা এই প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই দূর করা উচিত এবং বিয়েকে সহজলভ্য করা উচিত আল্লাহ পাক আমাদের সহায়ক ধন্যবাদ মহারানার ব্যাপারে আমরা চমৎকার কথা শুনলাম জনাব শেখ সাইফুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে সাথে সাথে আমরা শেখ আমানুল্লাহ মাদানি হাফিজ আহমদুল্লাহ তালা তাদের কাছ থেকে চমৎকার কথা শুনলাম এখন যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে মহারানার পরিবর্তে আমাদের সমাজে একটা কালচার শুরু হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ছেলেকে দেওয়ার নামে এই যে যৌতুক প্রথা আসতেছে এটি কিন্তু আমাদের বিবাহের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি জানাব শেখ ইউসুফ আবদুল মজিদ সাহেবকে এই যৌতুক প্রথা সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করছি যৌতুক প্রথা এটা আমি বলবো যে এটা একটা অভিশাপ এবং যে আমরা যে ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি আমাদের নারী সমাজ ধর্মীয় মূল্যবোধকে হারিয়ে তারা যখন ইসলামের বাহিরে সম্মান খুঁজছে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আজাব তাদের উপর এসেছে যে ইসলাম তাদেরকে সম্মানিত করেছে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমস্ত অবমাননা থেকে তাদেরকে ইসলাম মুক্ত করেছে বিয়ের সময় নারীকে পুরুষ তার ঘর থেকে বিয়ে করে যখন নিয়ে আসে তখন তার মনকে আনন্দিত করবার জন্য তাকে হাদিয়া পেশ করে তাকে খুশি করে তারপরে তাকে নিয়ে আসবে এই জন্য মহর এর ব্যবস্থা করেছে কিন্তু যখন ইসলামী মূল্যবোধ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি এবং নারীরা যখন ইসলাম তাদের জন্য যে সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছে তাতে যখন তারা সন্তুষ্ট হয়নি তখন আল্লাহর আজাব তাদের উপরে আসছে যে এখন তারা মহর কিতাবে পাচ্ছে মহর কিন্তু বাস্তবে তারা মহর তাদেরকে দিতে হচ্ছে এবং এই যাকে যৌতুক বলা হয় এবং এই যৌতুকের কারণে যৌতুক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যৌতুকের অঙ্কটা যতটা বিয়ের সময় বাবা মা মেয়ের বাবা মা বলে ততটা পরিশোধ করতে পারে না পরবর্তীকালে ওই স্বামী 
ওই যৌতুকের লোভে তাকে বিয়ে করেছে এখন তার উপর চাপ সৃষ্টি করে নিপীড়ন নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং প্রতিদিন আমরা পত্রিকায় দেখি যে এইগুলো এই সমস্ত কলহ তাকে হত্যার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য একটা মেয়ে অত্যন্ত চমৎকার তার অবস্থা বর্ণনা করেছে যে মেয়ে যখন বিয়ে হয়েছে তখন মা স্বাভাবিক কারণেই মেয়ের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এতদিন লালন পালন করেছে তা চিন্তা করে সে একটা কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন মেয়ে বলছে যে এখন কান্নার সময় হয় নাই লাল বেনারসি পরে চলেছে স্বামীর ঘরে তখন মা কাঁদে বলে এখন কেঁদো না মাগো কিছু কান্না ধরে রাখো দেখিবে বছর না যেতেই মেয়ে তোমার ফিরে আসবি যৌতুকের লোভে হান্ডে ছুরি বুকে তখন কেঁদো তুমি লাশের উপর ঝুঁকে রিমাও চাপার দলে আমিও যাব চলে যৌতুকের অভিশাপ এটা নারীরাই যারা ইসলামের ভিতরে না থাকার না থেকে ইসলামের মর্যাদায় তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে সেই মত সন্তুষ্ট না হয়ে তারা যখন ইসলামের বাহিরে সম্মান খুঁজছে তখন এটা অভিশাপ হিসেবে তাদের উপর আসছে এই জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবক যুবতী নির্বিশেষে সবাইকে ইসলামী মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হওয়া ইসলামের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে যখন আমরা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব তখন এই ধরনের যৌতুক বরঞ্চ যার ভিতরে ইসলামিক মূল্যবোধ থাকবে সে তো যৌতুক দিলেও নিতে চাবে না ধন্যবাদ জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মেজিদকে আমরা এ পর্বে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি তারপর ফিরে আসছি আপনাদের সাথে ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহামের মনিমুক্তা আবু মাসুদ আনসারি রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি কল্যাণের রাস্তা দেখাবে সে ব্যক্তি ওই পরিমাণ নেকি পাবে যে পরিমাণ নেকি তার উপর আমলকারী পাবে সহি মুসলিম তৃতীয় খণ্ড নেতৃত্ব অধ্যায় অনুচ্ছেদ সাতশো একানব্বই হাদিস নম্বর চার হাজার ছশো পঁয়ষট্টি was the first prophet was a prophet the first one to read and write did god speak to a prophet a prophet in a prison a prophet who commanded the birds insects and animals want to know more join us for stories of the prophet novite kahini poroborti anushthan pis tv banglay সম্মানিত সুধী ও দর্শকবৃন্দ বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে যৌতুক প্রথা নিয়ে এবং যৌতুকের অভিশাপ সম্পর্কে জনাব ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব চমৎকার একটি কথা তুলে ধরেছেন এটা সকলকে হৃদয় ভঙ্গম করতে হবে বুঝতে হবে সেটা হলো এই যে আজকে ইসলাম নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছিল নারীরা সে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত না থেকে তারা পাশ্চাত্য বা অপসংস্কৃতিতে ধাবিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর গজব স্বরূপ তারা কাগজে পাচ্ছে মোহর অথচ গন্তে তাদেরকেই উল্টা গন্তে হচ্ছে চমৎকার একটি কথা যৌতুক সম্পর্কে যেটা আমাদের যে প্রথা চলছে সেই যৌতুক সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্যটুকু আরও স্পষ্ট করার জন্য আমি জনাব শেখ সাইফুদ্দিন মেলা সাহেবকে অনুরোধ করছি এই যৌতুক যেটাকে বাধ্য করে আজ আমাদের মেয়ের বাবার চোখে কান্না দিয়ে ওই মেয়েকে নিয়ে যে যুবকরা সুখী হতে চায় এটা নিঃসন্দেহে একটা অন্যায় কাজ একটা জুলুম এবং শরীয়তে অবৈধ পূর্বপুরুষ আমাদের অনেক আগে যদি আমরা যাই দেখব যে ওখানে হিন্দু প্রথা ছিল বা হিন্দু থেকে ওখান থেকে আমরা পরে কনভার্ট হয়ে মুসলমান হয়েছি 
কিন্তু এই প্রথাটা কিন্তু আমাদের কাছে রয়েই গেছে কারণ হিন্দু সমাজে মেয়েরা বাবার উত্তরাধিকারী হিসাবে কিছুই পাবে না এই ক্ষেত্রে বিয়েতে বিয়ের সময় যা দিতে পারো দিয়ে দাও কারণ পরে যেহেতু আর কিছু পাবে না ওই চিন্তা চেতনাটাই আমাদের মধ্যে আজ ঢুকে গেছে পাঁচটা বাড়ি আছে ছেলেরাই পাবে মেয়েরা এখানে কোনো ভাগ পাবে না তাদের মহব্বতের সংসারে একটা প্রথমেই কুঠার আঘাত করে দেওয়া মানে শুরুতেই যৌতুক নিয়ে যে যুবক বিয়ে করবে আমরা বলবো ভাই আপনি কি বিয়ে করেছেন যৌতুককে না বিয়ে করেছেন মেয়েকে যদি মেয়েকে বিয়ে করেন তাহলে তো আপনার মেয়েকে নিয়ে আসুন আর যৌতুককে বিয়ে করেন তাহলে মেয়ে হয়তো আপনার থাকবে না যেদিন টাকা শেষ হবে সেদিন হয়তো আপনি স্ত্রী আপনি ফেরত দেবেন যেটা আমাদের ভাই চমৎকার কেউ বলেছেন আমরা বলবো এই ধরনের প্রথা সামাজিক এক ব্যাধি শরীয়তের ব্যাধি এটাকে আমরা যৌথভাবে সব সরকারি বেসরকারি এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের এখানে এগিয়ে আসা দরকার এবং এই ব্যাধিকে একেবারে সমূলে দূর করা দরকার এবং আরও বলবো যে বাবা মা যারা আছেন মেয়েদেরকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করবেন না ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরকে হিসাব নিকাশ করে আপনি বন্টন করে দেবেন এটাও একটা মূল কারণ হবে এই আপনার ডিমান্ড প্রথা বন্ধ হওয়ার ইনশাল ধন্যবাদ জানাব শেখ সাইফুদ্দিনকে আমরা যৌতুকের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করব যেন এই জবাই করা হাতিয়ার সমাজ থেকে দূর হয়ে সাথে সাথে আমরা নারীদের যে অধিকার সেটাও দেওয়ার চেষ্টা করব পিতা হিসাবে এবং মাথা হিসাবে আমরা এটা খেয়াল করব যে আমরা ছেলেদেরকে দেব আর মেয়েদেরকে তাদের মিরাস বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করব এই অপরাধটার কারণে আরেকটি অপরাধের জন্ম হচ্ছে এবং সেটা আপনার গলার কাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আপনার মেয়ের জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য আমরা অনুরোধ করব শুধু দর্শক বন্ধু এবারে আমরা আলোচনা করব বিবাহের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যেটা আমাদের সমাজে এখন অবহেলিত হচ্ছে এবং হচ্ছে না বরং তার উল্টাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অলিমা আমি শেখ জনাব আমানুল্লাহ মাদানি সাহেবকে অলিমা প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি অলিমা বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্নাত তবে অলিমাটা খুব সাদা সিধে হওয়াই উচিত অলিমা ছেলের পক্ষ থেকে হবে মেয়ের বাপের উপরে চাপিয়ে দেওয়া এটা ঠিক নয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আউলিম অলাউ বিশাহি একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমাটা করে ফেলো রসুল্লাহ সাল্লাম বিবাহ করেছেন কোনো সময় খেজুর খাইয়ে দিয়ে অলিমা কোনো সময় ছাতু খাইয়ে দিয়ে অলিমা এইভাবে অলিমা দিয়েছেন অলিমাটা সহজলভ্য হওয়া উচিত এবং অল্প খরচে অলিমা হওয়া উচিত নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এ ব্যাপারে খুব তাগিদ করেছেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজে বিবাহটা আড়ম্বরপূর্ণ হওয়ার কারণে ওই যে গেটে টাকা দিতে হচ্ছে হাত ধোয়ানোর ওখানে টাকা দিতে হচ্ছে আরও অসামাজিক কিছু কার্যকলাপ সেখানে হচ্ছে সেসব জায়গায় টাকা দিতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ঢুকে পড়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে হাজার হাজার টাকা তাকে গুনতে হচ্ছে এখন অলিমা যেটা সন্নাত সেটা ছুটে যাচ্ছে যেটা দরকার ছিল সেটা ছুটে যাচ্ছে অনুরূপভাবে এখানে প্রসঙ্গ করবে আর একটা কথা চট করে বলে ফেলতে হয় যে একজনের ছেলে হলো তো মসজিদের ইমাম সাহেবও বলছেন যে কিরে তোর ছেলে হয়েছে তুমি মিষ্টি খাওয়াবি না কেন ইমাম সাহেব বলতে পারে না ছেলে হয়েছে তুমি আকিকা দিবে না বিবাহ করেছো তুমি অলিমা খাওয়াবে না এ কথা না বলে ও বলছে যে বিবাহ করলি মিষ্টি খাওয়াবি না এটা করবি না সেটা করবি যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক সেগুলি করতে গিয়ে আমরা মূল সুন্নত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি অতএব খুব সহজলভ্যভাবে অলিমা হওয়া উচিত অলিমার দাওয়াত ধনী গরিব সবাইকে দেওয়া উচিত সেক্ষেত্রে শুধু ধনীদেরকে যদি বেছে দেওয়া হয় তো সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না অনুরূপভাবে সেখানে যদি শরীয়ত গঠিত কাজ হয় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় সে সমস্ত অলিমা অবশ্যই বর্জন করা উচিত অলিমার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে অলিমার দাওয়াত যদি পাওয়া হয় তাহলে বিনা ওজরে সেটা বর্জন করাও ঠিক নয় অলিমার ক্ষেত্রে ধনীদেরকে শুধু বেছে বেছে দাওয়াত দেওয়া হয় প্রেজেন্টেশনের আশায় সেটাও ঠিক নয় অলিমার ক্ষেত্রে পুত্রবধূকে সাজিয়ে দিয়ে সেখানে বসিয়ে রাখা হয় সবাই নববধূর চেহারা দেখে টাকা দিয়ে যায় অবশ্যই সেটা হারাম এবং শরীয়ত গর্হিত কাজ এ সমস্ত কুসংস্কার থেকে আমাদের বেঁচে চলা উচিত অলিমা একটি সুন্নতি খাবার সেটা খুব সহজ করে ধনী গরিব সবাইকে আত্মীয় স্বজনকে একটু আনন্দ চিত্তে খাওয়ানো উচিত এর পেছনে কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ বা লোভ লালসার আশায় থাকা মোটেই ঠিক নয় ধন্যবাদ জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানিকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল অলিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং সেটি ছেলে করবে বউ গড়ে নিয়ে আসবে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী সে 
অলিমা করে সকলকে ডাকবে এবং সবাই তারা অলিমার যারা দাওয়াত পাবে বিনা উজরে তারা থাকতে পারবে না তারা সবাই আসবে এবং তাদের জন্য উভয়ের জন্য মঙ্গলের দোয়া করে যাবে এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমাজে একটা বিষয় হয়ে যাচ্ছে যে উল্টা মেয়ের বাড়িতে মেয়ের বাপকে এই তিনশো লোককে খাওয়াইতে হবে পাঁচশো লোককে খাওয়াইতে হবে হাজার লোককে খাওয়াইতে হবে এই রকম করে এই রকম একটা কমিটি সেন্টার ভাড়া করতে হবে এত লক্ষ টাকা খরচ করা যাবে এই যে একটা চাপ সমাজের ভিতরে হচ্ছে এটা কতটুকু শরীয়ত গ্রহণ করে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বলার জন্য আমি জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেবকে অনুরোধ রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন বিয়ের খরচের ব্যাপারে সেক্ষেত্রে খরচ যতটা কম হবে ততটাই বিয়ে বরকতময় হবে এ না আমার নিকা হে বরাকাতান আই সরহু মোহনাতান যে সবচেয়ে বেশি বরকতময় ওই বিয়ে যে বিয়ে খরচ কম এবং মোমিন সে তো খরচের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করতেই পারেন কারণ যারা খরচের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে তারা শয়তানের ভাই আল্লাহ তালা কোরআন এর সাথ করেছেন ইন্নাল মুবাদিরিন আকানু ইখওয়ান আশ-শায়াতিন ওয়া কানা শাইতানু লিরাব্বিহি কাফুরা এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মেয়ের বাবা তার উপরে তো কোনো ওলিমা করার বিধান রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি তারপরেও সে নিজের সামাজিক মর্যাদা সেটাকে সমুন্নত করবার জন্য অথবা মানুষকে দেখাবার জন্য বিরাট আয়োজন করে এবং বিরাট খরচ করার সময় খরচ করতে গিয়ে তার জমিন বিক্রি করতে হয় তার ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হয় এবং অনেক সময় তাকে ঋণ করতে হয় যা মোমেনের জন্য অনেক বড় ক্ষতি তো যে আমরা বলবো যে বর্তমান সমাজে যেটা আমাদের দেশে বা আমাদের বাংলা ভাষাভাষী সমাজে পরিচালিত আছে কন্যাদায়কগ্রস্ত ব্যক্তি যেখানে শরীয়ত তার খরচের কথাই বলে নাই সেখানে আমরা তার উপরে খরচ চাপিয়ে দিয়ে তাকে দায়গ্রস্ত করে ফেললাম এটা যেমন হিন্দু সংস্কৃতিতে যেটা আছে যে তারা কন্যা যখন বাপের বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যাবে সব চিরতরে বিদায় পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হবে না কিছুই না সে একেবারে চিরতরে সব নিয়ে চলে যাবে তাই একবারে তাকে দিয়ে দাও কিন্তু মুসলিম তো সেখানে দেখে কোরআন এবং সুন্নাহকে কোরআন সুন্নাহ যেখানে মেয়ের অধিকার নিশ্চিত করেছে সেখানে কেন আপনি অন্যায়ভাবে অপসংস্কৃতির কোরাল ঘাসে ডুবে গিয়ে আপনি কেন নিজে আপনার আরেক মুসলিম ভাইকে কন্যা দায়গ্রস্ত করছেন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং তার কন্যাকে বিয়ে দিতে পারছে না এটা মারাত্মক ব্যাধি সম্মানিত সুধি ও দর্শকবৃন্দ আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত তাই কিছু একটা আলোচনা আমরা জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলাল আপনাকে অনুরোধ করছি যেটা আমাদের সমাজে বিয়েতে যে একটা ঝাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয় যেটা আমি আমার ভূমিকাতেই বলেছিলাম যে বড় বড় ইয়েগুলি বাড়া করা হয় হ্যাঁ কমিউনিটি সেন্টার এবং সেখানে বড় ধরনের খরচ করা হয় লাইটিং টাইটিং আরও যত কি রং ছিটা ছিটি যত কিছু আছে এ ব্যাপারে আপনি একটু বললে ধন্যবাদ আসলে বিবাহকে কেন্দ্র করে বা অলিমাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে যা প্রচলিত রয়েছে শরীয়ত বিরোধী অনেক কাজই রয়েছে যেটা আমাদের শেখ আমানুল্লাহ মাদানি সে অনেকটা বলেছেন এক্ষেত্রে অপচয়ের যে ব্যাপারটা সেটা আমাদের শেখ নিয়ে এসেছেন যে যে অপচয় কুলু আশরাব ওয়ালা তুসরফুইন্নাহুলাইহেবুল মুসরিফিন খাওয়া পান করো কিন্তু অপচয় করো না অপচয়কে আল্লাহ রবন পছন্দ করেন না অপচয়কারীদেরকে তো বিবাহকে কেন্দ্র করে যেমন আমাদের অডিও ভিডিও হতে হবে ছবি হতে হবে এখানে খাওয়া দাওয়ার এই আইটেম হতে হবে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া হতে হবে এই সব কিছু করে ছেলের পক্ষ থেকেই যদি হয় আমরা ধরে নিলাম শরীয়তে ছেলে করবে তো এত কিছু করতে গিয়ে যদি সবই শেষ হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে বিয়ের পরে যে তাকে তারা যে একটু ঘোরাফেরা করবে বা ভালো খাওয়া দাওয়া করবে বা কাল ভালো কাপড় চুপড় পড়বে তো ওইটাই তো শেষ হয়ে যাবে ছেলেও ঋণগ্রস্ত হয় আমাদের দেশে যার ফলে দেখা যায় যে ছেলেটার ঘাড় ভেঙে বিয়ে করবে সেই ছেলেটার যেটা আমাদের শেখ বলেছেন রাসুল সাহসন হাদিস যে বরকত কোথ থেকে আসবে তখন তো দুশ্চিন্তা স্ত্রীর একেবারে যেটা অত্যন্ত জরুরি চাহিদা যে দৈনন্দিনের কাপড় চুপড় বা কসমেটিক এটাই কিনে দাও তার পয়সা থাকে না ধন্যবাদ জানা আসে সাহেব দিকে এক মিনিটের ভিতরে আপনি সংক্ষিপ্ত বলেন যে এই যে রং ছিটা ছিটি এবং তামাশা চলছে এই তামাশাগুলি কতটা ইসলাম অ্যাকসেপ্ট করে বিবাহ কেন্দ্র করে যে সমস্ত তামাশা চলছে এগুলি সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ এবং এটা পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রথা থেকে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা অবশ্যই পরিহার করা উচিত অভিভাবকদের এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা অবলম্বন করা উচিত তবে মেয়েকে তাদের বোনরা বা অন্যান্যরা মিলে একটু বিবাহের আগে হয়তো 
একটু মেহেন্দি মাখায় দিতে পারে ছেলে হয়তো কিছুটা গোসলের সময় নিজে হাতে অথবা তার বৈধ এমন কেউ বৈধ এমন কেউ সে হয়তো একটু মাখিয়ে দিতে পারে এতটুকু হতে পারে এছাড়া বাকি যা চলছে পানি ছিটাছিটি আগুন ধরানো ঘোরানো ফিরানো কোলে করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া গোসল করিয়ে দেওয়া এই সমস্ত সম্পূর্ণ কুসংস্কার এবং একটি ছিটানো এগুলি সম্পূর্ণ কুসংস্কার এবং এর কারণে পবিত্র বিবাহ অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজে অনাচার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধন্যবাদ সম্মানিত সুধি ও দর্শকবৃন্দকে আমরা চমৎকার একটা আলোচনা শুনতে ছিলাম সেটা আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে ইসলাম এ ধরনের ঢাকডোল পিটানো এবং অতি অপব্যয় করা সেটা সর্বতভাবে নিষেধ করেছে আমরা এর থেকে নিবৃত্ত হতে যদি পারি তাহলে আমাদের সমাজে কন্যা দায়গ্রস্ত বলতে কেউ থাকবে না এবং সমাজ হবে সুখের ও সমৃদ্ধশীল আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই অনারম্বর বিবাহের দিকে ফিরে আসার এবং জাগতিক এক চাকচক্য হইতে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন এই কামনা করে সকলের খায়র তো আমি আফিয়ত কামনা করে আমাদের স্টুডিওতে এসে অতিথিবৃন্দ যে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার সেই সব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিক গুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা বিস্টিভি বাংলার পর্দায় জানুন সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা আজ রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ বিউটি Wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্বাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়